الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته പരമ കാരുണ്യങ്ങളും ദയാപരനുമായ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള സമാധാനവും കാരുണ്യവും അനുഗ്രഹവും എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും മേൽ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു താഴ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള മോഡേൺ സയന്റിഫിക് ഫാക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഒരു ഓഡിയോ സീരീസിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ എട്ട് സെക്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഓഡിയോ സീരീസ് ആണ് ഇത് അതിലെ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഓക്കെ എട്ട് സെക്ഷൻസ് മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ചാനലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഡോക്ടർ ഐ ഡി എസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതിൽ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ ചാനലിലോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് ആ ചാനലിൽ എട്ട് സെക്ഷൻസും അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബഹുദാല വിശുദ്ധ കുറാല് പറയുന്നു അൽ ഫുസ്വില അധ്യായം നാൽപ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് തുടക്കത്തിൽ എഴുതി വെച്ച ആയത്താണ് സനുരീഹിം ആയാത്തിനാഫിൽ ആഫാക്കി നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നാം അവർക്ക് നമ്മുടെ തെളിവുകൾ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും വഫി അം ഫുസിഹിം അവരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്നും കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഹത്ത യത്തബയ്യൻ അലഹും എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബോധ്യപ്പെടും അന്നഹുൽ ഹത്ത് ഇത് തന്നെയാണ് സത്യം അവലം യഖ്ഫി ബിറബിക്ക അന്നഹു അലാ കുല്ലി ഷെയ് ഇൻ ഷഹീദ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് എല്ലാ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ ഇതാണ് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറയുന്നത് അല്ലെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോമോസാപ്പിയ എന്നുള്ള ടീമിൽ പെട്ട എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബോധ്യപ്പെടും അത് പുറത്ത് കാണിച്ചില്ലേ ശരി ഏത് യുക്തിവാദിയാണേലും ഏത് നിരീശ്വരവാദിയാണേലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഇത് തന്നെയാണ് സത്യം അപ്പം അള്ളാഹു അങ്ങനെ കാണിച്ചിരുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ഒരു കൂട്ടം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള മോഡേൺ സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്ടുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഓഡിയോ സീരീസിലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിനി ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി നോക്കാം ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിൽ രക്തം ഓടിക്കൊണ്ടുക്കുകയാണ് രക്തയോട്ടം അഥവാ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടുക്കുകയാണ് അല്ലെ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സെ ഓരോ മിനിറ്റിലും അല്ലെ അറുപത് ടു നൂറ് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച സെവൻറ്റി ടു പെർ മിനിറ്റ് അതൊരു ആവറേജ് കണക്ക് മാത്രമാണ് ആ റേറ്റിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഫാദർ ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ അഥവാ ഫാദർ ഓഫ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം വില്യം ഹാർവി ആണ് അല്ലെ വില്യം ഹാർവി പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആക്ച്വലി രണ്ട് തരം സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് പൾമനറി സർക്കുലേഷനും സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനും പൾമനറി സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ലങ്സിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു സർക്കുലേഷനാണ് ശ്വാസകോശം മാത്രം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സർക്കുലേഷനാണ് പൾമനറി സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങളിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഓർഗൻസിലോട്ട് അപ്പോൾ പൾമനറി സർക്കുലേഷൻ അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള സർക്കുലേഷനാണ് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ നമ്മുടെ വില്യം ഹാർവി ഫാദർ ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വില്യം ഹാർവി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൽ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പതുകളിലാണ് അതായത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സെവൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ വില്യം ഹാർവിക്ക് മുമ്പ് നാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതുകളിൽ മറ്റൊരു ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അഥവാ ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം പൾമനറി സർക്കുലേഷൻ വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇബ
പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ് ആ ഒരു സമയങ്ങളിൽ എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത് ഏറ്റി ഇരുന്നൂറ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഗാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ഗാലൻ അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത് ഏറ്റി ഇരുന്നൂറ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗാലൻ നമ്മുടെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അല്ലേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊക്കെ പൊട്ട തെറ്റുകളായിരുന്നു ഫുൾ മിസ്റ്റേക്കുകളായിരുന്നു ആ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ തിരുത്തിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇബിനു നഫീസാണ് ഇബിനു നഫീസ് നമ്മുടെ നെറ്റിലേക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇബിനു നഫീസ് അദ്ദേഹം പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അല്ലെ ഈ കുറേ മൃഗങ്ങളുടെയും പിന്നെ ചില ഇങ്ങനെ മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യന്മാരുടെയൊക്കെ ബോഡി ഡിസെക്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എം ബി ബി എസിനൊക്കെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് അനാട്ടമി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഡെഡ് ബോഡി ഡിസെക്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ ഡിസെക്ട് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഘടനയൊക്കെ പഠിച്ചു അദ്ദേഹമാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് പൾമനറി സർക്കുലേഷനെയാണ് അഥവാ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സർക്കുലേഷൻ അദ്ദേഹം സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനെ പറ്റി വല്ലാതെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പൾമനറി സർക്കുലേഷൻ പിന്നെ ലങ്സിന്റെ അനാട്ടമി ഫിസിയോളജി ഹാർട്ടിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ നെഞ്ചിന്റെ അകത്തോട്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഇത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അതിനുശേഷം നാല് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പേര് കേട്ടിട്ടുള്ള വില്യം ഹാർവി അല്ലെ വില്യം ഹാർവി അദ്ദേഹം ഈ ഇബിനു നഫീസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അങ്ങനെ പൾമനറി സർക്കുലേഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പൊളേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാണ് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പൾമനറി അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള സർക്കുലേഷൻ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫാദർ ഓഫ് പൾമനറി സർക്കുലേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഇബിനു നഫീസ് ആണ് ഇബിനു നഫീസ് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് ഫാദർ ഓഫ് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ആണ് ആര് വില്യം ഹാർവി അത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടില് പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും അല്ലെ ചരിത്രമൊക്കെ മാറി അതിൽ ഫാദർ ഓഫ് ഫുൾ സർക്കുലേഷനും വില്യം ഹാർവി ആയി നമ്മുടെ ഇബിനു നഫീസിന്റെ പേര് അവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്വിസ്റ്റഡ് ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും അല്ലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാര് ആദ്യമായിട്ട് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി ഒരു കറക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചതപ്പോ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇബിനു നഫീസ് പൾമണ്ടറി സർക്കുലേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടില് വില്യം ഹാർവി സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ പിന്നെ പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വായിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹുദാല പറയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനില് സൂറത്തു നഹൽ അധ്യായം പതിനാറ് അറുപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആട് മാടുകളിൽ അഥവാ കന്നുകാലികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്താ വിഷയമുണ്ട് അവയുടെ വയറുകളിൽ നിന്നും അല്ലെ രക്തയോട്ടത്തിന്റെയും അവശേഷിക്കുന്ന ചണ്ടിയായി കിടക്കുന്ന ചാണകത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നിന്ന് കുടിക്കുന്നവർക്ക് സുഗമമായി കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ നാം പാല് നൽകുന്നു അല്ലെ രക്തയോട്ടത്തിന്റെയും അവശേഷിക്കുന്ന ചണ്ടിയായി കിടക്കുന്ന ചാണകത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നിന്ന് കുടിക്കുന്നവർക്ക് സുഗമമായി കുടിക്കാൻ നാം പാല് നൽകുന്നു ലളവു താല വിശുദ്ധ കുറ അല്ല ഉപയോഗിച്ച പ്രയോഗം നോക്കുക രക്തയോട്ടത്തിന്റെയും അവശേഷിക്കുന്ന ചാണകത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നിന്ന് അല്ലെ അത് കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ വായനയിൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്താ ഈ സംഭവം എന്ന് പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്നിങ്ങോട്ട് അല്ലെ സയന്റിഫിക്കലി ഒന്നിങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ വയറിൽ അല്ലെ നമ്മൾ വാന്ന് ചവച്ചരക്കുന്നു നമ്മുടെ അന്നനാളം അഥവാ ഈസോഫാഗസ് വഴി നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലെത്തുന്നു അഥവാ സ്റ്റമക്കിലെത്തുന്നു സ്റ്റമക്കിന്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് അല്ലെ അവിടെ എടുത്തു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഒരു മൂന്നാല്
കഴിച്ച ഭക്ഷണം തന്നെയാണത് ആക്ച്വലി അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത പോഷകങ്ങൾ നമ്മുടെ രക്തത്തിലൂടെ രക്തം ഓടുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ മറ്റ് ലാഭ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ എത്തുന്നുണ്ട് ഉം അങ്ങനെ അത് ഈ മാമറി ഗ്ലാൻഡ് സ്ഥലങ്ങളിലോട്ടും എത്തുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്മാരുടെ കേസിലും മൃഗങ്ങളുടെ കേസിലും അങ്ങനെയാണ് മാമറി ഗ്ലാൻഡിന് അഥവാ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് അല്ലെ ന്യൂട്രീഷൻ ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ മാമറി ഗ്ലാൻഡിൽ അഥവാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഹോർമോൺസ് ഹോർമോൺസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ബ്ലഡിലൂടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ മാമറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നറിഷ്മെന്റ് അല്ലെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷനിങ് ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ബ്ലഡ് ഓടുന്നുണ്ടോ നടക്കുന്നത് മാമറി ഗ്ലാൻഡിൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ബ്ലഡ് നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത കമ്പണൻസ് ആണ് അല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് സാധനങ്ങൾ എത്തൂല അല്ലെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിയാലേ നമുക്ക് സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അള്ളാഹു താല ഉപി അവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് അല്ലെ രക്തയോട്ടത്തിന്റെയും അവശേഷിക്കുന്ന ചണ്ടിയായ ചാണകത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നിന്ന് കുടിക്കാൻ പാല് തരുന്നു അല്ലെ അത്രയും കാലം മനുഷ്യന്മാർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ പാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു അവിടെ നിന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൂചനയാണ് അല്ലെ അവശേഷിക്കുന്ന ചണ്ടി എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ അള്ളാഹുടെ ഡൈജസ് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ എന്നുള്ള ഫങ്ഷനെയാണ് പറയുന്നത് അവശേഷിക്കുന്ന ചണ്ടി പറഞ്ഞ എന്താ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അവശേഷിക്കുന്ന ചണ്ടി അതായത് ഭക്ഷണം അവശേഷിക്കുന്ന രൂപത്തിലൂടെ ആവണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്തോ എന്തോ പോവണം അപ്പൊ വിശുദ്ധ കുറ അല്ലെ ഇൻഡയറക്ട്ലി അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ എന്തോ നമ്മുടെ ശരീരം വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവശേഷിക്കുന്ന ചണ്ടിയായ ചാണകം പിന്നെ രക്തയോട്ടം അല്ലെ രക്തയോട്ടത്തിന്റെയും അവശേഷിക്കുന്ന ചണ്ടിയായ ചാണകത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നിന്ന് പാല് തരുന്നു അല്ലെ അതിലൂടെ അള്ളാഹു ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മുടെ രക്തയോട്ടത്തിന് അഥവാ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനെയും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ അള്ളാഹു മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രക്തയോട്ടം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അല്ലെ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാര് ഈ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഡൈജഷ് ഡൈജഷന്റെ ഫിസിയോളജി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അല്ലെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആദ്യമായിട്ട് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് പിന്നെ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടില് ഡൈജഷൻ ഒക്കെ ഇപ്പടുത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകളില് പക്ഷെ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനില് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനും ഡൈജഷനും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മിൽക്കിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനും അള്ളാഹു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്തു നെഹൽ അധ്യായം പതിനാറ് അറുപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്ത് അതുപോലെ അതുപോലെ ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന ആയത്തുണ്ട് സൂറത്തുൽ മിനൂൻ അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഇനി നമുക്ക് സോളജി നോക്കാം സോളജി നമ്മുടെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ എത്തോളജിസ്റ്റ് എത്തോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ടീമുണ്ട് എത്തോളജിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൃഗങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ പഠിക്കുന്ന ടീമുകളാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് അനിമൽ ബിഹേവിയർ അതാണ് എത്തോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സയൻസിലെ ചില പ്രശസ്തന്മാരായ എത്തോളജിസ്റ്റുകളായിരുന്നു ജോൺ റേ ചാൾസ് ഡാർവിൻ ലീ റോയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ ഇവരൊക്കെ ഈ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് ഒരു കാര്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ള അല്ലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിഹേവിയർ മനുഷ്യന്മാർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു സമൂഹമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുക അല്ലെ ഒറ്റക്കല്ലല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് മൃഗങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് മറ്റ് മൃഗങ്ങളും സമൂഹമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ ജന്തുക്കളും ജീവികളും പറവകളും എല്ലാ ടീമുകളും കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് അല്ലെ ജോൺ റായ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ലീ റോയ് എന്നീ സയന്റിസ്റ്റുകളാണ് അതിൽ പയനിയർ ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വായിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹു താഴെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു സുറത്തുൽ അൻ ആം അധ്യായം ആറ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹു താഴെ പറയാണ് അല്ലെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരു ജന്തുവാകട്ടെ അതല്ല രണ്ട് ചെറുകളിൽ ചലിക്കുന്ന ഏതൊരു പക്ഷിയാകട്ടെ അവ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ചില സമൂഹങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അള്ളാഹു പറയാണ് അല്ലെ ജന്തുക്കളും പക്ഷികളും നമ്മളെ പോലുള്ള സമൂഹങ്ങളാണ് അഥവാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അല്ലെ നമ്മു
സോളജി ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് തേനീച്ചകളുണ്ട് നമ്മളൊരു തേനീച്ച കൂട് നോക്കിയാൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ക്വീൻ ഉണ്ടാവും ഡ്രോൺ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വർക്കേഴ്സും ഉണ്ടാവും അല്ലെ ക്വീൻ ഡ്രോൺ വർക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് തേനീച്ചകൾ ഉണ്ടാവുക ശരി നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എത്തോളജി എന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഓസ്ട്രിയ ഓസ്ട്രിയ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു പ്രശസ്തനായ എത്തോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കാൾ വോൺ ഫ്രിഷ് ഈ കാൾ വോൺ ഫ്രിഷ് എന്നുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയില് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നില് എന്തിനാ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയെന്നറിയോ അദ്ദേഹം തേനീച്ചകളെ പറ്റി ഒരു മഹത്തായ ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു ബി ഡാൻസ് ബി ഡാൻസ് അതെ തേനീച്ചകൾ ഒരു ഡാൻസ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ഡാൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഡാൻസ് അല്ല അത് തേനീച്ചകളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു തരം ഡാൻസ് ആണ് അതായത് ബി ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് ഈ വർക്കർ ഹണി ബീസ് ആണ് വർക്കർ തേനീച്ചകളാ ഈ വർക്കർ തേനീച്ചകളാണല്ലോ കാര്യമായിട്ട് ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു സ്രോതസ് ഒരു ഫുഡിന്റെ സോഴ്സ് അന്വേഷിച്ച് പോവുക അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും വർക്കർ ഹണി ബീസ് എവിടെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ സോഴ്സ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും നേരെ തിരിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് അഥവാ ആ തേനീച്ച കൂടിലോട്ട് വരും തേനീച്ച കൂടിന്റെ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാല് മറ്റു തേനീച്ചകൾ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ അവരൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു പാറ്റേണിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറന്നു കളിക്കും ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടാല് ഡാൻസ് കളിക്കാനേ തോന്നുള്ളൂ ആ അന്ത ആ പറക്കുന്നതിലൂടെ അവർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ വരക്കുകയാണ് വരക്കുകയാണ് അല്ലെ മറ്റു തേനീച്ചകൾ ഒരു പാറ്റേൺ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ പാറ്റേണിൽ പറക്കുന്നതിനാണ് ബി ഡാൻസ് എന്ന് പറയാം ആ പാറ്റേണിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താ ആ പാറ്റേൺ കണ്ടാല് മറ്റു തേനീച്ചകൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ എത്ര ദൂരം പോയാൽ ഭക്ഷണം കിട്ടും അല്ലെ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ എത്ര ദൂരം പോയാൽ ഭക്ഷണം കിട്ടും ഇത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ തേനീച്ചകൾക്ക് ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയില് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എത്തോളജിസ്റ്റ് അല്ലെ കാൾ വോൺ ഫ്രഷ് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ബി ഡാൻസ് അല്ലെ നമ്മളത് കണ്ടെത്തിയത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർത്ത മറിച്ച് നോക്കുക അള്ളാഹുദാള പറയുന്നു സൂറത്തു നഹൽ അധ്യായം പതിനാറ് അറുപത്തി എട്ട് അറുപത്തി ഒമ്പത് ആയത്തുകൾ അറുപത്തി ഒമ്പതാമത് ആയത്ത് അള്ളാഹുദാല തേനീച്ചകളോട് അല്ലെ തേനീച്ചകൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വിവിധ തരം അല്ലെ സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് നീ ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക പിന്നീട് നിന്റെ നാഥൻ നിശ്ചയിച്ച ഒരു മാതൃകയിലൂടെ നീ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ നാഥൻ നിശ്ചയിച്ച ഒരു മാതൃകയിൽ ഒരു മാതൃകാ രൂപത്തിൽ നീ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക അല്ലെ അള്ളാഹു താഴെ അവിടെ പറഞ്ഞു നോക്കുക വിവിധ തരം സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് നീ ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക പിന്നീട് നിന്റെ നാഥൻ നിശ്ചയിച്ച ഒരു മാതൃകാ രൂപത്തിൽ സുഗമമായി സുഗമമായി എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് സുഗമമായി നീ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്ക അല്ലെ എന്താണ് അവിടെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച മാതൃകാ രൂപത്തിൽ സുഗമമായി പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക അവിടെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ബി ഡാൻസ് ആണ് ബി ഡാൻസ് ആണ് നമുക്കത് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ ഈ ബി ഡാൻസ് നമുക്ക് യൂട്യൂബിലെ കാണാൻ പറ്റും ബി ഡാൻസ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ബി ഡാൻസ് എങ്ങനെ വെച്ചാല് നമ്മുടെ തേനീച്ചകൾ ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു എട്ട് ഇടുക എന്നേ തോന്നുള്ളൂ എട്ടിടുക അല്ലെ എട്ടിടുക അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഈ അല്ലെ ബൈക്കിന് ലൈസൻസ് ഒക്കെ എട്ടിടുമല്ലോ അപ്പൊ ആക്ച്വലി തേനീച്ച ആ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേനീച്ചക്ക് വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം തേനീച്ചയുടെ ബോഡി സൈസിനേക്കാൾ വലിയ എട്ടാണ് തേനീച്ച ഇടുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ലൈസൻസ് ഇട്ടാൻ ബൈക്ക് കൊണ്ട് എട്ടിടുമ്പോ നമ്മളെക്കാൾ വലിയ എട്ടാണല്ലത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ എട്ടിന്റെ ആ ലൈനിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കണം അതായത് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പാറ്റേൺ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതൃകാ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കണം അല്ലെ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മാതൃകയിലൂടെ നമ്മൾ ബൈക്ക് ഓടിച്ചാൽ എട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതൃകാ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കണം നമ്മൾ അതിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി നിൽക്കണം ആ ഒരു ലൈനിലോട്ട്
നമ്മൾ എട്ടിടാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു കമ്പികളുടെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു വഴിയിലോട്ട് കയറി അല്ലെ ബൈക്കിൽ കയറി ഇരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ പ്രവേശിച്ച പോലെ എട്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ഡാൻസിലോട്ട് തേനീച്ചകൾ പ്രവേശിക്കുന്നു ഇതല്ലാതെ ഇതിന് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബിഹേവിയറും തേനീച്ചകൾ കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലെ പിന്നീട് നാഥൻ നിശ്ചയിച്ച മാതൃകാ രൂപത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് തേനീച്ചകൾ കാണിക്കുന്ന സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ഏക ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഡാൻസ് ആണ് മാത്രമല്ല അത് ലോജിക്കലി ആലോചിച്ചാൽ പെർഫെക്ട്ലി മാച്ചിങ് ആണ് ഇനി അതിൽ തന്നെ വേറൊരു ക്ലൂം കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ സുഗമമായി നീ പ്രവേശിച്ചു എന്താ ഈ സുഗമമായി അല്ലാ ഉദ്ദേശിച്ചേ അതൊന്നുമില്ല നമ്മൾ യൂട്യൂബ് എടുത്ത് നോക്കുക തേനീച്ചകൾ ബി ഡാൻസ് കളിക്കണ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നിപ്പോകും എന്ത് നൈസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ എന്ത് നൈസ് ആ നൈസ് എന്നുള്ള വാക്കാ അവിടെ പറഞ്ഞത് സുഗമമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തോന്നും എന്ത് നൈസ് ആയിട്ട് തേനീച്ചകളെ കളിക്കണേ ഡാൻസ് നല്ല നൈസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യണം ഒരു പാറ്റേണിൽ ഇങ്ങനെ പറന്നു കൊടുക്കണം അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് സുഗമമായിട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാര് ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് അള്ളാഹു വിഷുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ വേറെ ട്വിസ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ആദ്യ കാലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലും മൂന്ന് ടൈപ്പ് തേനീച്ചകളുണ്ട് എന്ന് ക്വീൻ ഡ്രോൺ വർക്കർ ഈ ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരം ക്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് ഫീമെയിൽ ആണ് പെണ്ണാണ് ഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മെയിലാണ് അഥവാ ആണാണ് വർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണാണ് പെണ്ണാണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ തേനീച്ചകളിലെ മൂന്ന് ടീമില് ക്വീനും വർക്കറും പെണ്ണാണ് ഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മാത്രമേ ആണായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഒരു അല്ലെ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ് അഥവാ കിങ്ങും വർക്കറും ഡ്രോണും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നേ അഥവാ ആ മെയിൻ സാധനം കിങ് അത് പുരുഷനാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ഇന്നത്തെ ക്യൂവിന്റെ അന്നത്തെ പേര് കിങ് ആയിരുന്നു കാരണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന പുരുഷൻ അത് ഇത് ആണാണ് എന്നാണ് പിന്നെ വർക്കർ ആണാണെന്ന് അന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അന്നത്തെ വിചാരം ഡ്രോൺ പെണ്ണായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ വിചാരത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ക്യൂൻ പെണ്ണാണ് അല്ലെ ഡ്രോൺ ആണാണ് വർക്കറും പെണ്ണാണ് പക്ഷെ അന്ന് വിചാരിച്ച് നേരെ തിരിച്ചാൽ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ വർക്കറിന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ വർക്കർ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം വർക്കർ പെണ്ണാണ് അന്നത്തെ വിചാരം വർക്കർ ആണാണ് എന്നായിരുന്നു എത്രത്തോളം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വില്യം ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഒരു നാടകം ഉണ്ട് ഹെൻറി ദ ഫോർത്ത് ഹെൻറി ദ ഫോർത്ത് അതിൽ അല്ലെ അതിങ്ങനെ തേനീച്ചകളെ പറ്റി പറയുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ വില്യം ഷേക്സ്പിയർ നാടകത്തിൽ അല്ലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൽ സോൾജിയർ ബി റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടു ദ കിങ് സോൾജിയർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വർക്കറിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് അതായത് മെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആണായിട്ടുള്ള വർക്കർ ബി കിങ് അഥവാ രാജാവ് ആണായിട്ടുള്ള രാജാവിന്റെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ തേനീച്ചാളുടെ രാജാവ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ നാടകത്തിൽ ഇവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ നമ്മൾ ഇന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന എന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള കൺസെപ്റ്റ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ വർക്കർ ബി പെണ്ണാണ് പക്ഷെ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഓതി വെച്ച ആയത്ത് ആ ആയത്തില് അള്ളാഹു ആ അല്ലെ തേനീച്ചയോട് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണല്ലോ അവിടെ തേനീച്ച അള്ളാഹു അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ അറബി വാക്കുകൾ നോക്കുക ഫസ്ലുക്കി കുലി എന്നാണ് ഫസ്ലുക്കി കുലി ഫസ്ലുക്കി കുലി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ അഥവാ ഫെമിനൈൻ ജെൻഡറിനെ കാണിക്കുന്ന അറബിയിലെ ഗ്രാമർ ആണ് ഫസ്ലുക്കി കുലി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫെമിനൈൻ ജെൻഡറിനെ കാണിക്കുന്ന അറബിയിലുള്ള ഗ്രാമർ ആണ് അപ്പൊ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും അറബി പണ്ഡിതൻ ഒരുപക്ഷെ ഈ ആയത്ത് വായിച്ചാൽ ചിലപ്പോ തെറ്റാന്ന് തോന്നും കാരണം എന്താ അന്നത്തെ അയാളുടെ വിവരം വർക്കർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആണാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ അതാ അലോപിച്ചു ഗ്രാമറോ പെണ്ണിന്റെ ഗ്രാമർ ആണ് അപ്പൊ കുറാൻ തെറ്റല്ലേ അല്ല ലേറ്റസ്റ്റ് കണ്ടുപിടുത്തം പറയുന്നു വർക്കർ ബി പെണ്ണാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ വർക്കർ ബി പെണ്ണാണ് അള്ളാഹു താല വിശുദ്ധ 
സുലൈമാൻ നബിക്ക് മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു അല്ലെ സൂറത്തു നമ്മളെ അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ആയത്തുകളില് അള്ളാഹു സുലൈമാൻ നബിയും സൈന്യവും കൂടെ ഒരു താഴ്വാരയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനാറിയോ ആണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പറയണത് അപ്പൊ ഉറുമ്പുകളുടെ താഴ്വാര എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കുറെ ഉറുമ്പുകൾ ഉറുമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ഉറുമ്പിന്റെ ഇങ്ങനെ പുറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി താമസിക്കുന്ന ഒരു താഴ്വാരയിലൂടെ കടന്നു പോണ സമയത്ത് അല്ലെ ഖുർആാനില് അള്ളാഹു പറയാണ് ഉറുമ്പുകളുടെ നേതാവ് ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയാണ് ഉറുമ്പുകളുടെ നേതാവ് മറ്റു ഉറുമ്പുകളോടായി പറഞ്ഞു ഹേ ഉറുമ്പുകളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൂടെ തിരിച്ചു കയറിക്കോളൂ സുലൈമാനും സൈന്യവും നിങ്ങളെ ചവിട്ടി അരക്കാതിരിക്കട്ടെ അവർക്കാണ് ഇതറിയൂല എന്ന് അല്ലെ ഉറുമ്പിന്റെ നേതാവ് ഉറുമ്പുകളോട് പറഞ്ഞു ഖുർആാൻ ആയതാണ് ഉറുമ്പുകളുടെ നേതാവ് ഉറുമ്പുകളോട് പറഞ്ഞു ഹേ ഉറുമ്പുകളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൂടെ തിരിച്ചു കയറുക അല്ലെ സുലൈമാൻ നബി സൈന്യം വരുന്നുണ്ട് അവർ വന്നാൽ ചവിട്ടി ചവന്തിയാക്കും അപ്പൊ ചവന്തിയാക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു കയറുക അല്ലെ അവർക്ക് അറിയില്ല നമ്മളോട് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറുമ്പ് ചെറിയ സാധനങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ തറയില് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ അല്ലെ പുല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കുറുമ്പിനെ കാണാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ സുലൈമാൻ നബി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നബി പുഞ്ചിരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഖുർആാനിൽ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സിനാറിയോ ആണ് അതിലൊരു പാർട്ടാണത് അപ്പൊ ഈ ആയത്ത് ഓതുന്ന ഒരാൾക്ക് തോന്നും അല്ലെ ഖുർആാൻ എന്താ അത് കളിതമാശയാണോ ഉറുമ്പൊക്കെ സംസാരിക്കണ് അല്ലെ വല്ല ഫെയർ റീട്ടൈലൊക്കെ വായിക്കണവരുണ്ട് ഉറുമ്പുകളുടെ നേതാവ് ഉറുമ്പുകളോട് പറയാ പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ന് മോഡേൺ സയൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഉറുമ്പുകളും മറ്റ് ജന്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മറ്റൊരു ജന്തുവിനും ഇല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഉറുമ്പുകൾക്കുണ്ട് ചില പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെ ലോകത്ത് മനുഷ്യനെ പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഫങ്ഷണൽ റിസംബ്ലൻസ് കർമ്മ സാദൃശ്യം മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർമ്മ സാദൃശ്യം ഉള്ള ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പാണ് ഉറുമ്പാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഉറുമ്പുകള് മരിച്ച ഉറുമ്പുകളെ കവറടക്കും കുഴിച്ചിടും മനുഷ്യന്മാര് ചെയ്യണോലെ വേറെ ഏതൊരു ജീവി ചെയ്യോ ഇല്ല ഉറുമ്പുകൾ മരിച്ച ഉറുമ്പുകളെ കുഴിച്ചിടും മനുഷ്യന്മാര് ചെയ്യണ പോലെ ഉറുമ്പുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ കുറെ കൂട്ട് ഉറുമ്പെന്ന് തോന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മള് മനുഷ്യന്മാർക്ക് അല്ലെ ഒരു വലിയ ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെയിൻ സൂപ്രണ്ട് ഉണ്ടാവും കുറെ ചീഫ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അതിന്റെ താഴെ സബ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കുറെ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറെ ഡെയിലി വേജസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ഹയറാർക്കി ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഉറുമ്പുകൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉറുമ്പുകളുടെ ഒരു പുറ്റിട്ട് നോക്കിയാല് അതില് ഫങ്ഷണലി ഇത് മോഡേൺ സയൻസ് പറയാണ് കെട്ടുകഥയല്ല ഒരു മാനേജർ ആയിട്ടുള്ള ഉറുമ്പുണ്ടാവും ഒരു മെയിൻ ആള് ഒരു സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ടാവും കുറെ വർക്കേഴ്സും ഉണ്ടാവും ഈ സൂപ്പർവൈസർ പറയുന്ന അനുസരിച്ചാണ് വർക്കേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുക മാനേജറിന്റെ കമാൻഡ് അനുസരിച്ചാണ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്തുണ്ട് അങ്ങാടികളും ചന്തകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അല്ലെ കൃഷിക്കാരും മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻസും ആയിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആൾക്കാർ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങും അങ്ങാടികൾ ചന്തകൾ അല്ലെ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഒരു അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 വലിയ ആഘോഷം പോലെയിരുന്നു ആൾക്കാർ ചന്തയിൽ വന്ന് കൂടുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉറുമ്പുകൾക്കും അവരുടെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഉറുമ്പുകൾ ഓരോ ടീം ഉറുമ്പുകളും ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ മറ്റു ഉറുമ്പുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ അതവര് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യാം വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യാം അല്ലെ പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പോലെ പൈസ ഒന്നുമല്ല ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മളെ പണ്ട് പൈസ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെ ഒരു ഒരു നാഴി അരി കൊടുത്താല് പത്ത് മാങ്ങ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും അല്ലെ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരവസ്ഥ അങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് സാധനം കൊടുത്താൽ അതിന് ഇക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് വരും പൈസ മണി എന്നുള്ളൊരു മീഡിയം ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് അതിന് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ഉറുമ്പുകളുടെ ഇടയിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള സെറ്റപ്പ് ആണ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം മോഡേൺ സയൻസ് പറയാണ് ഉറുമ്പുകൾക്ക് അങ്ങാടികൾ ഉണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസുകൾ ഉണ്ട് ഉറുമ്പുകൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അത് അതിപ്പോ എല്ലാ
നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് പക്ഷെ മോഡേൺ സയൻസ് പറയുന്നു ഉറുമ്പുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ എത്തോളജിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ഉറുമ്പുകളുടെ ബിഹേവിയർ ഉറുമ്പുകളുടെ ബിഹേവിയർ അതായത് അവർക്കിടയിലുള്ള ആ ഒരു ലേബർ ഹയറാർക്കി സെറ്റപ്പ് അല്ലെ ഒരു മാനേജർ സൂപ്പർവൈസർ ആ അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനി ആയത്തിലൂടെ ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അല്ലെ ഉറുമ്പുകളുടെ നേതാവ് മറ്റൊരു ഉറുമ്പുകളോട് കൽപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ആൻഡ് എത്തോളജിക്കാര് ഈ അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓദ്യോ ചായത്ത് അല്ലെ സൂറത്തു നഹൽ അധ്യായം പതിനാറ് അറുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് അല്ലെ ബീ ഡാൻസിനൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മള് അല്ലെ അവിടെ അള്ളാഹു വേറെ ചില കൺസെപ്റ്റുകളോടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളോടെ പറയാള്ളെ അള്ളാഹു ആ ആയത്തില് അഥവാ സൂറത്തു നഹൽ അധ്യായം പതിനാറ് അറുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തില് അള്ളാഹു ബീ ഡാൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയാണ് അവരുടെ വയറുകളിൽ നിന്നും അല്ലെ അവരുടെ വയറുകളിൽ നിന്നും ഒരു തരം പാനീയം പുറത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു തരം ദ്രാവകം നിശ്ചയമായും മനുഷ്യർക്ക് ലഫീഹി ഷിഫ ഉല്ലിന്നാസ് മനുഷ്യർക്ക് അതിൽ ഷിഫ ഉണ്ട് രോഗശമനമുണ്ട് അല്ലെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അവരുടെ വയറുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ദ്രാവകം എന്താണത് തേന് തേന് പക്ഷെ നമ്മൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക തേനീച്ചകളുടെ വയറ്റിന്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് തേൻ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുത്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെ പതിന പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് ആരാണത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നൊന്നും അത്ര എന്താ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷെ എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് നമ്മുടെ സയൻസ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് തേൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് തേൻ ഈ തേനീച്ചയുടെ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് തേനീച്ചയുടെ വയറ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെ വയറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നമ്മുടെ തേനീച്ചകൾ പൂന്തേൻ കുടിക്കും ഈ പൂവിന്റെ തേൻ നെക്ടർ നെക്ടർ കുടിച്ചിട്ട് നെക്ടർ കുടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് തേനീച്ചകളുടെ നാവ് അഥവാ ടങ് അത് ഒരു വലിയ പൈപ്പ് പോലെ ഒരു ട്യൂബ് പോലെയാണ് ഈ ട്യൂബ് ഈ ഈ ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവര് സക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പൂന്തേൻ അഥവാ നെക്ടർ കുടിക്കുക ഈ നെക്ടർ കുടിക്കല്ലേ അപ്പൊ നെക്ടർ എങ്ങോട്ട് പോകും അവരുടെ ആമാശയത്തിലോട്ട് പോകും ഈ തേനീച്ചകളുടെ ആമാശയത്തിന്റെ ഒരു 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 പാർട്ടാണ് ക്രോപ്പ് സി ആർ ഒ പി ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടുണ്ട് ആ ക്രോപ്പിലാണ് അവർ ഈ കുടിക്കുന്ന പൂന്തേൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഒക്കെ ആമാശയത്തിൽ എന്തുണ്ട് എച്ച് സി എല് പെപ്സിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ കുറെ രാസവസ്തുക്കൾ കുറെ എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഭക്ഷണം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തേനീച്ചകളുടെ ക്രോപ്പിന്റെ അകത്തും എൻസൈംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എൻസൈംസ് ഈ രാസവസ്തുക്കൾ ഈ പൂന്തേന്റെ പുറത്ത് റിയാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് പൂന്തേന്റെ കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ മാറും അല്ലെ പൂന്തേൻ കുറെ കാലം എടുത്തു വെച്ചാൽ കേട് വരും പക്ഷെ തേനീച്ചകളുടെ ആമാശയത്തിലെ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് പൂന്തേന്റെ പുറത്ത് ഈ എൻസൈംസ് ആക്ട് ചെയ്ത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് വന്നുണ്ടാവുന്ന പുതിയ സാധനം ആ സാധനം കുറെ കാലം എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റോറേജ് കുറെ കാലം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സ്റ്റോറേജിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തേനീച്ചകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവര് തിരിച്ചു വരുന്ന ബീഹൈവ് ഇവരുടെ തേനീച്ചക്കൂട്ടിലോട്ട് വരും വന്നിട്ട് വരെ എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ ഈ ക്രോപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച ഈ പൂന്തേൻ പൂന്തേൻ അല്ല കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ മാറി ഉണ്ടായ പുതിയ സാധനം പുറത്തോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഛർദിക്കും അല്ലെ റീഗർജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും പുറത്തോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഛർദിക്കും ആ ഛർദിച്ച സാധനം ആ തേനീച്ചക്കൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവും ഛർദിച്ച ശേഷം അപ്പോഴൊക്കെ അത് നല്ല ഒരു ഒരു ലിക്വിഡ് പോലെ ആയിരിക്കും ഒരു ദ്രാവകം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വെള്ളം പോലത്തെ ഒരു സാധനമായിരിക്കും അല്ല തേൻ്റെ പോലെ അങ്ങനെ കുഴം പോലെ ആവൂല വെള്ളം പോലത്തെ സാധനമായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു പാനീയം പോലെ ഒരു ദ്രാവകം പോലെ എന്നിട്ട് വേറെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഇവരത് വീശി വീശി ഉണക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഇവർ ചിറകടിച്ച് ചിറകടിച്ച് അല്ലെ വീശി 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 അല്ലെ വിൻഡ് സ്പീഡ് കൂടിയാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ കൂടും വിൻഡ് സ്പീഡ് കൂടിയാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ കൂടും അപ്പൊ അവര് ചിറകടിച്ച് ചിറകടിച്ച് ആ ഒരു ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള സാധനത്തിലെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ച്ച് കളയും അങ്ങനെ അതിന്റെ
ഈ ബീസ്മാക്സ് ബീമാക്സ് അല്ല ബീസ്മാക്സ് ബീസ്മാക്സ് പറഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്സ്യലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ബീസ്മാക്സ് പറഞ്ഞത് ഈ ബീസ്മാക്സ് കൊണ്ട് ഈ ഹണിയെ തേനീച്ചകൾ സീൽ ചെയ്യും തേനെ അവർ സീൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക എന്തിന് ഈ കാറ്റും അല്ലെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം ഇതൊന്നും തട്ടാതിരിക്കാൻ പക്ഷെ കുറെ കാലം എടുത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പല ചുക്ക നമ്മള് ഇപ്പൊ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യമാണ് എന്ത് തേൻ്റെ സോ തേൻ ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെയാണ് തേനീച്ചകളുടെ വയറിന്ന് അവര് കുടിച്ച സാധനം പുറത്തോട് ഛർദ്ദിക്കുകയാണ് ഇത് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടും അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അവരുടെ വയറുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശരി ഇനി അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ആ ആയത്തിന് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അല്ലെ ഫീഹി ഷിഫ ഉൽ ഇന്നാസ് മനുഷ്യരാശിക്ക് അതിൽ ശമനമുണ്ട് എന്താ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചേ അല്ലെ ഇന്ന് മോഡേൺ സയൻസ് പറയുന്നു നമ്മുടെ തേന് അഥവാ ഹണി നമുക്കൊക്കെ അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് അതിൽ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ തേനിൽ എന്തുണ്ട് വൈറ്റമിൻ കെ ഉണ്ട് ഫ്രക്റ്റോസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് തേനിന് ആന്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ആന്റിസെപ്സിസ് അല്ലെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് നമ്മുടെ റഷ്യൻ റഷ്യൻ പട്ടാളക്കാർ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായ മുറിവുകൾ അല്ലെ അതവർ കോട്ട് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ തേന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ മുറിവുകളിലെ പുറത്ത് പുറത്ത് പുരട്ടിയത് തേനാണ് തേൻ അല്ലെ ഈ തേനും മുറിവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് തേന് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് എന്ന് വെച്ചാല് ഈ കോശങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നത് തേൻ കുറയ്ക്കും കോശങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്ന പ്രക്രിയ സെൽ ഡെത്ത് സെൽ ഇഞ്ചുറി തേൻ കുറയ്ക്കും തേൻ അല്ലെ നമ്മുടെ വൂണ്ട് ഹീലിങ് നമ്മുടെ ബേൺ ആൻഡ് വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗം അങ്ങനെ മുറിവുകൾ അത് ഹീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അത് ഹീൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ റേറ്റ് കൂട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ തേന് ആന്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ആന്റി ഓക്സിഡൻറ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ബേൺസും വൂണ്ട് ഹീലിങ്ങും സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യും ബേൺസിന്റെ ഹീലിങ്ങും വൂണ്ട് ഹീലിങ്ങും സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യും നമ്മളൊരു വലിയ മുറിവിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് തേൻ പുരട്ടി പുരട്ടി അത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ആ മുറിവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്കാർ ഉണ്ടല്ലോ സ്കാർ സാധാരണ ആ മുറിവിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്ന സ്കാറിനേക്കാൾ സൈസ് കുറവായിരിക്കും തേൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പുരട്ടിയുണ്ട് അതിന്റെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണത് അല്ലെ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ചുമ അഥവാ കഫ് ചുമ ഈ തേൻ കൊടുത്താൽ കുറയും എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡേൺ സയൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റ് അഥവാ ചെടി ആ ചെടിയുടെ പൂമ്പൊടി അല്ലെ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കും അലർജി ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ ശ്വാസം മുട്ട് കഫക്കെട്ട് ഈ ആൾക്കാർക്ക് ആ ചെടിയുടെ പൂന്തേൻ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത തേൻ കൊടുത്താൽ അവർക്ക് പിന്നെ ആ ചെടി കാരണം അലർജി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അല്ലെ ഒരു പ്രത്യേക ചെടിയുടെ പൂമ്പൊടി കാരണം ഒരാൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടാവുക വിചാരിച്ചോ ശ്വാസം മുട്ട് ആ ചെടിയുടെ പൂന്തേൻ ആ ചെടിയുടെ നെക്ടറിന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത തേന് ഇയാൾ കൊടുത്താൽ അയാൾക്ക് പിന്നെ ആ ചെടിയുടെ പൂമ്പൊടി കാരണം അലർജി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അള്ളാഹു താല ഫീഹി ഷിഫ ഉൽ ഇന്നാസ് മനുഷ്യരാശിക്ക് അതിൽ ശമനമുണ്ട് അല്ലെ തേനിന്റെ അത്ര തേനിന്റെ അത്ര നമുക്ക് അല്ലെ ശമനം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമ്മുടെ ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അത്രയധികം എന്താ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് തേനിലുള്ളത് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാല് ഡയാബറ്റിസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരെ ഡയാബറ്റിസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരെ ഒരു ഒരു മീഡിയം തോതിൽ തേൻ കഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് തേന് എൽ ഡി എൽ കുറയ്ക്കും എച്ച് ഡി എൽ കൂട്ടും അല്ലെ കുറയേണ്ട സാധനം എൽ ഡി എൽ അഥവാ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ തേനത് കുറയ്ക്കും കൂടേണ്ട സാധനം എച്ച് ഡി എൽ അഥവാ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ തേനത് കൂട്ടും അത് കാരണം നമുക്ക് അത്തേറോസ് ക്ലിയറോസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ചാൻസ് കുറയ്ക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം തേൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും കാർഡിയാക് മോർബിഡിറ്റി കുറയ്ക്കും ഡയബറ്റിസ് ഷുഗർ ഒക്കെ വന്ന പേഷ്യൻസിന് എൽ ഡി എൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അവരൊരു മീഡിയം തോതിൽ തേൻ കഴിച്ചാല് അവർക്ക് എൽ ഡി എൽ കുറയ്ക്കാൻ അത് സഹായിക്കും പക്ഷെ തേൻ മാത്രം കഴിച്ചാൽ പോരാ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ